1962 সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড কুমিল্লা মহানগরীর লাকসাম রোডে এর সদর দপ্তর দৃষ্টিনন্দন ভবন এবং মনোমুগ্ধকর পরিবেশ রয়েছে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী ভবনগুলোর মধ্যে একটি কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড ভবন মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড এছাড়াও মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাবলিক পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের কাজ করে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড অল্প সময়ে দেশে অকল্পনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং এই অগ্রগতির পেছনে অবদান রয়েছে কুমিল্লার প্রীতি সন্তান ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্রের প্রয়োজনে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড এভাবেই সোনার বাংলা সোনার মানুষ তৈরি করছে আমরা এসেছি কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে কথা বলবো কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ জুহুল আমিন ভুঁয়ার সাথে জানতে চাইবো মেধায় প্রতিযোগিতার বিশ্বে টিকে থাকতে কুমিল্লা অঞ্চলে শিক্ষার মান এবং পরিবেশ উন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তিনি শিক্ষার মান বেড়েছে সুন্দর হয়েছে শিক্ষার পরিবেশ বিদ্যাচনের মাধ্যমে মানুষের গড়ায়ু বেড়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকগণকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষা নকলমুক্ত এবং নির্বিঘ্ন পরিবেশে সম্পন্নের সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড জানতে চাইবো এবার কেমন ফলাফল প্রত্যাশা করছেন কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ জুহুল আমিন ভুঁয়া প্রযুক্তির বিশ্বে পিছিয়ে নেই কুমিল্লা কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড এখন কতটা প্রযুক্তি নির্ভর হয়েছে আমরা জানাবো সেই বিষয়টিও কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার মাহিনী গ্রামের অধিবাসী প্রফেসর মোহাম্মদ জুহুল আমিন ভুঁয়া স্থানীয় বাহিনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে পঞ্চম শ্রেণী পাশ করার পর মন্তলি হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন তারপর মাহিনী হাইস্কুলে পড়েন সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণী বাদশামিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উনিশশো সালে এসএসসি পাশ করেন তিনি ফেনী সরকারি কলেজ থেকে উনিশশো সালে এইচএসসি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উনিশশো সালে এম কম ব্যবস্থাপনায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন পরে আইন বিষয়ে অধ্যয়ন শেষে উনিশশো সালে আয়কর আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন উনিশশো সালে বিসিএস ক্যাডারে ফুলগাজী সরকারি কলেজে প্রবাসক হিসেবে যোগদান করেন এই কলেজে পরে সরকারি অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে একটানা বারো বছর দায়িত্ব পালন করেন পরে তিনি হাজি মোহাম্মদ মহসিন কলেজ চট্টগ্রাম দেবিদ্যার সুজাত আলী সরকারি কলেজ কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের উপপরিদর্শক উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে প্রায় সাত বছর দায়িত্ব পালন করেন নোয়াখালীর চৌমোহনী সরকারি এস এস কলেজ এবং কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড মডেল কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্রায় ছ বছর পরে প্রফেসর পদে পদোন্নতি পেয়ে দু সালে কলেজে ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে একই সাথে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক এবং নিউ হোস্টেলের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দুই সালে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব লাভের পূর্বে তিনি প্রায় দু বছর ছিলেন কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ এই একই সময়ের মধ্যে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যাক সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি তিনি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অফিস ম্যানেজমেন্ট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন উনিশশো সালে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তিনি ভ্রমণ করেছেন মালয়েশিয়া নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া ও সিঙ্গাপুর দেখেছেন আন্তর্জাতিক শিক্ষা ব্যবস্থার আসল চিত্র বর্তমানে তিনি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসভা ও সিন্ডিকেট সভার সদস্য এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র সদস্য প্রায় বিশ বছরের অধিক সময় ধরে শিক্ষা বিভাগে বহুমুখী অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হয়েছেন একটি সাধারণ পরিবারে জন্ম নেওয়া প্রফেসর মোহাম্মদ জুহুল আমিন ভুঁয়া এখন বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে এক পরিচিত মুখ এবং উজ্জ্বল নক্ষত্র তিনি জ্ঞানে গুণে একজন সজ্জন এবং পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি হিসেবে সর্বমহলে সমাজিত শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি শেরে বাংলা পদক দুই হাজার মানবাধিকার শান্তি পদক দুই হাজার সতেরো সহ বিভিন্ন জাতীয় পদকে ভূষিত হন দুই হাজার ছয় সালে স্বাস্থ্যিক হজব্রত পালন করেছেন তিনি মনন ও মানসিকতায় প্রফেসর মোহাম্মদ রুহুল আমিন ভুঁয়া ছাত্র জীবনে ছিলেন সৃজনশীল তিনি যখন অনার্স শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন তখন তার এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ফ্যামিলি কমপ্লেক্স গঠন করেন এই সংগঠনের মাধ্যমে এলাকার বাড়িতে বাড়িতে শৌচাগার টিউবওয়েল এবং পুকুরের ঘাটলা পাকাকরণ করে দেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে এলাকায় বিদ্যালয় ভিত্তিক পাঠাগার এবং পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপন করেন এবং নাঙ্গলকোট উপজেলা সমিতি চট্টগ্রাম নামে একটি সংগঠন গঠন করে এর আহ্বায়কের দায়িত্ব নেন সংগঠক প্রফেসর মোহাম্মদ জুহুল আমিন ভুঁয়া উনিশশো ভূমিতে মসজিদ হাফিজি মাদ্রাসা ও আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে তিনি মাহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন দাতা সদস্য বিশ্ব এবং বাংলাদেশের শিক্ষা পদ্ধতি নিয
অনেক অভিজ্ঞতা আধুনিক শিক্ষা প্রসারে তার ব্যক্তিগত অভিমত এবং দর্শন নিয়ে কথা বলবো আমরা এক সময় একান্ত সমাজসেবার মানুষেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন অনেকে সময়ের প্রয়োজনে শিক্ষা ব্যবস্থা এখন অনেকটা বাণিজ্যিকীকরণ হয়ে পড়লেও এর ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ রুহুল আমিন ভুঁইয়া তিনি শুধু একজন শিক্ষাবিদই নন তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেই সম্পর্কেও জানতে চাইবো আমরা শিক্ষার মাধ্যমে এলাকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পেরে তার মানসিক প্রশান্তির বিষয়টিও প্রকাশের অনুরোধ জানাবো অবসর গ্রহণের পর ঠিক আছে তিনি মনোনিবেশ করবেন সেই বিষয়টিও জানতে চাইবো তার কাছে আপনারা আমাদের সামনে এখন আধুনিকতা ছাপ পড়েছে মাহিনী গ্রামে ইট পাথরের বাড়ি ঘর পাকা সড়ক রাতে বিদ্যুতের আলো ঘরে ঘরেই আধুনিকতার ছাপ এক সময় এখানে অনেক ছনের ঘর ছিল বর্তমান প্রজন্মের কাছে এখন সেসব শুধুই গল্প তবে সে সময়কার কিছু মানুষ আছে এখনো যাদের আকার আকৃতি গড়ন এখনো সেই সময়েরই সাক্ষী দেয় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রফেসর মোহাম্মদ রুহুল আমিন ভুইয়া সেই ছাত্র জীবন থেকেই ভূমিকা দিয়েছেন এখনো তিনি থেমে যাননি স্বপ্ন আছে আছে স্বপ্ন পূরণের আকাঙ্ক্ষা তার এলাকার প্রতিটি মানুষকে সুখী দেখতে চান চান প্রতিটি মানুষের মুখের হাসি দেখতে তিনি বিশ্বাস করেন তার এই স্বপ্ন পূরণ হবে শিক্ষার পরিবেশকে সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখার জন্য আমাদের একটি উদ্দেশ্য যে আমাদের কোমলমতি ছেলেমেয়েরা নকলবিহীন পরিবেশে পরীক্ষা দিবে এবং তারা সহশিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি দরবন্ধ থেকে পরিহার করে সহশিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হয়ে তারা সুন্দর পরিবেশে পরীক্ষা দিবে এবং জীবনের স্বপ্নটাকে তারা বড় করে দেখবে এটাই হলো কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের এবং শিক্ষা ব্যবস্থার একটা বিশাল উন্নয়নের দিক তার প্রযুক্তির বিশ্ব এখন আর সীমানা নেই বাংলাদেশ চলছে মেধার প্রতিযোগিতা আর এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে কুমিল্লা অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা কতটুকু প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে আপনি মনে করছেন প্রযুক্তির বিশ্বে এখন আর কোনো সীমানা নেই আমাদের আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য পুত্র জনাব সজীব আজাদ জয় পঞ্জাবের পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাতি আজকের প্রযুক্তি জগতে বিশাল অবদান রেখেছে বাংলাদেশে আজকের যে কোনো বিষয়ে এক সেকেন্ডের মধ্যে সারা বিশ্ব বাংলাদেশের অবস্থানটা কি জানার জানতে পারে এই এই প্রযুক্তির উদ্ভাবক হলেন আমাদের জনাব সজীব আজাদ জয় তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং আজকের প্রযুক্তি জগৎ আমরা বাংলাদেশ এমনভাবে এগিয়ে যাচ্ছি আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওমা ওবামা তার দাদা দেশ কেনিয়ায় গিয়েছিলেন সেখানে প্রযুক্তি এবং উন্নয়নের উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন তোমরা যদি আইসিটির বিষয়ে কোনো উন্নয়ন দেখতে চাও তাহলে তোমরা বাংলাদেশকে অনুসরণ করো এটা আমাদের জন্য বিশাল পাওয়ার আজকের এই প্রতিযোগিতায় আমাদের কুমিল্লা কুমিল্লার ছেলেরা কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে যে সমস্ত ছাত্রদের লেখাপড়া করছে ওরা অনেক এগিয়ে আছে এবং আমরা আজকে প্রথম দিন সারা বাংলাদেশে বিনামূল্যে সেই কেজি ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে দশম নবম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই দেওয়া হচ্ছে আমরা সামনেই আমাদের সরকারের পরিকল্পনা এই সময়টা বেশি দূরে নয় যেদিন আমরা বই দেব না আমরা দিব একটা ট্যাব বা ট্যাব দিব যেখানে ই বুকিং সিস্টেমের মাধ্যমে তারা লেখাপড়া করবে বইয়ের বোঝা তাদেরকে আর বইতে হবে না আমাদের দেশ আমাদের কুমিল্লা অঞ্চল বিশেষ করে সেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আর আমাদের মাননীয় সদর আসনের মাননীয় সংসদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ওনার একটা স্লোগান আছে যে স্লোনটাকে উনি ধারণ করে কুমিল্লাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন যে কুমিল্লা এগুলে এগুলো বাং এগুলো বাংলাদেশ তো তোমাকে ধন্যবাদ
আপনার পুরোবৃত্তি বিনামূল্যে বই এবং বিনা খরচে লেখাপড়ার সহায়তা ছাড়াও সরকার শিক্ষা খাতে নানান সুযোগ সুবিধা প্রদানের ফলে শিক্ষার মান ক্রমাগত বাড়ছে শিক্ষকগণের দক্ষতা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে বর্তমানে শিক্ষার্থীরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে কিন্তু তবুও অনেকে মনে করছেন শিক্ষার্থীদের মানবিক গুণাগুণের বিকাশ ঠিক এখন আগের মতো ঘটছে না এমনটি কেন এ বিষয়ে যদি একটু বলেন ধন্যবাদ তোমাকে যে বিষয়গুলো আসছে শিক্ষার্থীদের মানবিক মানবিক গুণাবলীর বিকাশ এখন আগের মতো ঘটছে না এমনটি কেন এ বিষয়ে যদি একটু বলে আসলে মানসিক গুণাবলীর বিকাশ এখন আগের মতো না ঘটছে না এইটা ঠিক আমি বলবো আগের থেকে অনেক বেশি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পরিবর্তন আসছে আগে ছিল অ্যানালগ সিস্টেম এখন হলো আমাদের ডিজিটাল সিস্টেম আগে যেমন আমরা টেলিফোনে কথা বলতাম বা ফোনে কথা বলতাম শুধু ফোনে কথার আওয়াজটা শুনতাম এখন আমরা তো স্কাইপির মাধ্যমে আমরা এই আজকের মোবাইল জগতে আমরা কথাও বলতেছি আবার যার সাথে কথা বলছি তাকে সরাসরি দেখতেছি তো সুতরাং এই এটা আগের মতো ঘটছে না এটা ঠিক এটা একটা বিশাল পরিবর্তন আসছে তবে সেখানে আজকের আজকের শিক্ষার্থীদের কিছু পরিবর্তন আসছে পরিবর্তনটার মধ্যে যে গ্যাপটা আমাদের হচ্ছে ওরা এক শিক্ষার্থীর একটা অংশ এরা গড়মুখী বিনোদনে আবদ্ধ হয়ে গেছে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খেলার মাঠ নেই এবং এই ওপেন মুক্ত বাতাস নেওয়ার মতো পরিবেশ নেই যার কারণেই এই ক্ষেত্রে কিছু মানবিক গুণাবলীর এই প্রতিবন্ধকতা আছে বলে আমি মনে করি তো এই বিষয়ে আমার পরামর্শ হলো যে শিক্ষার্থীদেরকে খেলার সুযোগ দিতে হবে সাংস্কৃতিক সাংস্কৃতিক সাহিত্য প্রযুক্তি অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে তাদেরকে খোলা মনে সকলের সাথে মেলামেশার সুযোগ দিতে হবে তাকে কখনো একাবদ্ধ করে রাখা উচিত না এটা আমাদের সকলকে সর্বস্তরের সকল অভিভাবককে মাতা পিতাকে সে বিষয়ে শিক্ষক মণ্ডলীকে সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে একজন শিক্ষার্থীর মাঝে মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে শিক্ষকের ভূমিকা যেমন দরকার পরিবারের ভূমিকা আরো বেশি দরকার একজন সন্তানের প্রথম শিক্ষক হলো তার মা দ্বিতীয় শিক্ষক হলো তার বাবা তৃতীয় শিক্ষক হলো তার পরিবারের লোকজন চতুর্থ পর্যায়ে শিক্ষক হলো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা সে যখন প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ পায় তো এই কারণেই সে যদি মায়ের কাছ থেকে একটা সে যদি একটা সুন্দর পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে সে মা যদি একটা সুন্দর পরিবেশে থাকে একটা উন্নত পরিবেশে থাকে একটা সুশীল সমাজ সমাজে সে অবস্থান করে তার মানসিকতা একরকম হবে আর সে যদি একটা কুশীল সমাজে থাকে একটা অসুন্দর পরিবেশে থাকে তাহলে সে সিন্ধু সে শিশুর মানসিকতা হবে এক রকম তো এ কারণেই একজন শিক্ষার্থীকে মানবিক মূল্যবোধে উৎকৃষ্ট সাধন করতে হলে প্রথমে তার মা বাবা পরিবারের সদস্যদেরকে ভূমিকা পালন করতে হবে এই এই ভূমিকাটাই সে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে শিক্ষকরা এটাকে আরো শানিত করবে এবং শানিত করার মাধ্যমে তাকে তার যে বড় লক্ষ্য অর্জনে আলোকিত মানুষ হওয়ার স্বপ্ন তাকে সৃষ্টি করতে শিক্ষকরা সক্ষম হবে ধন্যবাদ प्रसव करें बाबा सन्तान लालन पालन करें जर रक्त सन्तान पृथ्वी आसे তার একটা দায়িত্ব তার সন্তানদেরকে দেখভাল করা এটা সৃষ্টি রহস্য এটা আল্লাহ তালার একটা নির্দেশনা এটা আমাদেরকে করতে হবে আমরা যদি মা বাবা একজন মা বাবা বেঁচে থাকবে তার সন্তানের জন্য একজন মা বাবার সবচেয়ে জীবনে বড় প্রাপ্তি হলো তার সন্তানের ভালো দিকগুলো 
তার উপলব্ধি করা দেখা এবং সন্তানের বালক দিকগুলো মা বাবাকে তার অন্তরটাকে তার হৃদয়টাকে একদম আত্মতৃপ্তি এবং সান্ত্বনার জগতে নিয়ে যাবে এবং তাকে সমাজে একজন সুসন্তানের পিতা হিসেবে সমাজের মানুষ তাকে উপলব্ধি করবে তাকে মূল্যায়ন করবে এই জন্যই একজন সন্তানের সুশিক্ষার খুব প্রয়োজন খুবই প্রয়োজন এটাকে এই সুশিক্ষাটাকে বাদ দিয়ে কখনো মা বাবা কোনো কোনো অভিভাবক সে আত্মতৃপ্তির জায়গাটা উপলব্ধি করতে পারবে না शिक्षामीखुमणि सकल बोर्ड चेयरमैन शिक्षार ऊपर स्तर যত কর্মকর্তা আছেন এবং শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহ সকলের সাথে মত বিনিময় করেছেন তিনি সেই মত বিনিময় সময় বলেছেন আমাদের এবার প্রথম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে প্রশ্ন ফাঁস রোধ করা প্রশ্ন ফাঁদ রোধ করা প্রশ্ন ফাঁদ যে কোনো মূল্যেই প্রশ্ন ফাঁসের সাথে যারা জড়িত থাকবে এদেরকে কোনো ক্রমে চার দেয়া হবে না আমাদের সরকার জিরো টলারেন্সের মাধ্যমে তাদের মোকাবেলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে এবং আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপমণিও বলেছেন এই বিষয়গুলো যারা করে শিক্ষার পরিবেশকে কলঙ্কিত করতে চায় এই বিষয়ে জাতীয় গোয়েন্দা থেকে শুরু করে সর্বস্তরে সুতীক্ষ্ণ কার্যক্রম আমাদের অব্যাহত রয়েছে আর আমরা এই পরীক্ষার সুস্থ সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ছয়টা বোর্ডে যতগুলো কেন্দ্র আছে প্রত্যেক কেন্দ্রে আমরা পরীক্ষার মালামাল পৌঁছে দিয়েছি প্রত্যেকটি কেন্দ্র জেলা সদরের কোষাগার যেটা আছে যেখানে প্রশ্নপত্রগুলো রাখা হয় নিরাপদ যে জায়গায় প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা প্রশ্নপত্র সেই অনুযায়ী প্রেরণ করেছি এ পর্যন্ত আমাদের কোনো ব্যত্যয় কোনো কেন্দ্রেই প্রশ্ন যায় নাই বা কোনো সমস্যা আছে এই কোনো সমস্যাগুলো আসে নাই এতে আমরা দোসরা ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা নিতে পারবো এবার পরীক্ষার একটা বিশেষ দিক হল এই আমরা এবং আগে যেরকম একটা খামগুলো খামগুলো আমাদের কাগজের খাম থাকতো এবার হলো পলি পয়েল খাম এবং এই পয়েল খাম যদি একবার খোলে এটা আর কোনো ক্রমে দ্বিতীয়বার জোড়া লাগানো যাবে না প্রশ্নপাত রোধ করার জন্য সরকার এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং আমাদের এই প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা জেলায় জেলা প্রশাসনের নেতৃত্ব তারা মিটিং করেছেন যাতে নকলপুক্ত পরিবেশে আমাদের ছেলে মেয়েরা পরীক্ষা দিতে পারেন এবং যারা এর সাথে পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবেন এরাই শুধু পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে পারবেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা প্রদান করেছেন পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ছাড়াই অন্য কেউ যে হোক না কেন তারা কোনোভাবেই পরীক্ষার একশো চুয়াল্লিশ ধারার অন্তর্ভুক্ত এলাকার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না অর্থাৎ দুশো গজের একশো চুয়াল্লিশ যারা বজায় থাকে এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না আর একটা বিশেষ দিক হল আমাদের এবার যারা পরীক্ষার্থী এদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা শুরু তিরিশ মিনিট আগেই যার যার আসনে বসতে হবে এখন এটা আমাদের এবার নতুন এর এ গেলে এসেছিতে এ সংযোজনটা ছিল না এই এসেছিতে নতুনভাবে এটা সংযোজন করা হয়েছে এবং প্রশ্নপত্র যে প্যাকেটটা খোলা হয় এটা বোর্ড থেকে আমরা এই সাড়ে নটার মধ্যেই আমরা মেসেজ দিব সেই মেসেজ জেলা প্রশাসনের কাছে যাবে তারা ঠিক পনেরো মিনিট আগে প্রতি প্রত্যেকটা সাব সেন্টারে মেসেজটা দিবেন সেই হিসাবে কোন স্যাটের পরীক্ষা হবে আমাদের এবার তিন নাম্বার স্যাট এবং চার নাম্বার স্যাট এই দুটা স্যাটের পরীক্ষা আমাদের সকল স্যাট প্রস্তুত আছে আমরা যে কোনো স্যাট নিয়ে পরীক্ষা নিতে পারব তো স্যাটের যে বিষয়টা তিন এবং চার আমরা পনেরো মিনিট আগেই যারা কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র প্যাকেট খুলবেন দায়িত্ব কমিটি আছে এরা পনেরো মিনিট আগে জানতে পারবেন এবং সেই হিসাবেই প্রত্যেকটা আগেই আমাদের দুটা অংশ আছে একটা হলো এম সি কিউ অংশ এবং আরেকটা হলো সি কিউ অংশ আমাদের মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা আমাদের শিক্ষা মন্ত্রালয়ের সিদ্ধান্ত যে আগে এম সি কিউর এই প্যাকেটটা খুলবে এটা যথারীতি 
ঠিক দশটার আগেই দশটা ঘন্টা বাজার আগেই আগে আগেই এটা পরীক্ষা কক্ষে চলে যাবে এরপর যেটা সিকিউ বা রচনামূলক আমরা বলে থাকি এই সিকিউর অংশের প্রশ্নটা এরপরেই বিন্যাস করে এই যেগুলি প্র্যাকটিক্যাল নাই সেগুলি এম সিকিউ পরীক্ষা হবে তিরিশ মিনিট আর যেগুলো প্র্যাকটিক্যাল আছে সেগুলো এম সিকিউর পরীক্ষা হবে পঁচিশ মিনিট এর মধ্যেই তাদের সিকিউর প্রশ্নটা যথারীতি প্রত্যেক কক্ষে পৌঁছে যাবে তো সার্বিকভাবে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পরীক্ষা যাতে সংশ্লিষ্ট আছে কারা কেন্দ্র সচিব আছে আমরা বোর্ডের পক্ষ থেকেও তাদের সাথে মত বিনিময় করেছি এবং পরীক্ষা যাতে নকল মুক্ত প্রশ্ন ফাঁস মুক্ত এবং নকল মুক্ত সুন্দর সাবলীল সুন্দর একটা স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশে আমাদের কোমলমতি ছাত্ররা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে এ সার্বিক বিষয়ে আমাদের সরকার একটা সুন্দর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেই অনুযায়ী পর্যাপ্ত পর্যাপ্ত দিক নির্দেশনা সকল স্তরের শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সেই নির্দেশনা প্রদান করেছে আমি আগেই বলেছি এই সফলতার যিনি জনক তিনি হলেন আমাদের বঙ্গবন্ধুর নাতি বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তিনজন সর রাষ্ট্র নায়কের একজন অন্যতম রাষ্ট্র নায়ক জননেত্রী শেখ হাসিনার সন্তান সজীব অজিত জয়টার উদ্ভাবক তো আমরা বোর্ডেও যেমন এই আগে ম্যানুয়ালি সিটি দিলাম এখন কোনো সিটি নেই যে কোনো আদেশ হচ্ছে অনুমতি হচ্ছে পাঠদানের অনুমতি স্বীকৃতির অনুমতি কমিটি প্রদানের অনুমতি সবগুলো সাথে সাথে আমরা অনলাইনে হয়ে যাচ্ছে আমরা আমাদের আমাদের নেটে আমরা দিয়ে দিচ্ছি এবং প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা দেওয়া আছে আপনাদের কাছে কোনো এই ম্যানুয়াল কোনো চিঠিপত্র যাবে না অ্যানালগ কোনো চিঠিপত্র যাবে না আপনাদেরকে প্রত্যেক দিন অনলাইন চার্জ করতে হবে সর্বোপরি আমাদের ম্যানুয়াল চিঠিপত্র নাই বললেই এখন চলে তো এখন তার চেয়ে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো আমরা অনেক কাজ এখন যেমন পরীক্ষক নিয়োগ আমরা আগে পরীক্ষক নিয়োগ করে চিঠি দিতাম চিঠি আসতো আমরা এটা করি না আমরা প্রত্যেক পরিচয় একটা সিস্টেমে মেসেজ দিয়ে দিই ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে যারা পরীক্ষক হয়েছেন তারা মেসেজের মাধ্যমে জানতে পারে ইভেন কি পরীক্ষকদের যে অনারিয়ামটা সম্মান এটা যারা যে উত্তরপত্র দেখেন সেটাও আমরা ম্যানুয়ালি দিই না তাদেরকে অ্যাকাউন্ট আমাদের কাছে আসে আমরা পরীক্ষা শেষ হওয়ার এটা কাঙ্ক্ষিত সময়ের মধ্যেই এই পরীক্ষা উত্তরপ্ত মূল্যায়নের পরীক্ষা ফলাফল প্রকাশের কাঙ্ক্ষিত সময়ের মধ্যে যার যার অ্যাকাউন্টে টাকাটা অটো চলে যায় তারা টাকার জন্য আর আগে যেরকম বোর্ডে চেকের জন্য তাদেরকে ঘুরঘুর করতে হতো এক পরীক্ষা একবার দিলে আরেক পরীক্ষা আসার আগে সে সেটটা হতো এখন আর নাই এটাই হলো আমাদের ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট এটাই হলো আমাদের আইসিটি আইসিটি জগতের সফলতা এবং আগে দেখা যাচ্ছে তো একটা আদেশ দিলে সে আদেশের জন্য বোর্ডে আসতে হতো এখন অনেক সময় যারা মধ্যসত্য স্মৃতি আছে এটা হয়রানির শিকার হতো এখন আর বোর্ডে আসার প্রয়োজন নাই এবং ইভেন কি যে পরম পূরণ বিশাল পৃষ্ঠা ফর পৃষ্ঠা আগে লিখতে হতো এখন এই সিস্টেম নাই একটা অনলাইন সিস্টেমে তারা প্রতিষ্ঠানে বসেই তারা প্রত্যেক রেজিস্ট্রেশনের তথ্য অনুযায়ী ক্লিক করলে অটো ফর্ম ফিল আপ হয়ে যাচ্ছে এবং অটো ফিটা আমাদের আমাদের বোর্ডের নামে আমাদের ব্যাংকে জমা হয়ে যাচ্ছে এটা আমাদের বিশাল এ সরকারের সাফল্য পৃথিবী এখন দুই ভাগে বিভক্ত এক ভাগ হলো এক ভাগ হলো এই উন্নয়ন এবং অনুন্ন অনুন্নয়ন উন্নত এবং অনুন্নত তো অনুন্নত যে বিষয়গুলো আছে সেখানে তাদের এই অ্যানালগ সিস্টেমের কাজ চলে সেখানে দুর্নীতি বেশি আর আর যেটা উন্নত সেখানে ডিজিটাল সিস্টেমের কাজ চলে সেখানে দুর্নীতি বলতে আর নাই আস্তে আস্তে দুর্নীতিটা জিরোর কোটা এসে যাবে এবং আমাদের বাংলাদেশে ইনশাল্লাহ আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনার বিশন এন্ড মিশন দুই হাজার একুশ সনের মধ্যে আয় যাস ইতিমধ্যেই আমরা এই দুই একটা সুযোগ ছাড়া সব সুযোগকে আমরা মধ্য আয় দেশে উন্নীত হয়েছি এবং ইনশাল্লাহ দুই হাজার তিরিশ সনের সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ এবং দুই হাজার উন্নত একচল্লিশ সনে যে উন্নত দেশ সেই উন্নত দেশ আমাদের জননেত্রী আমাদের জননেতা আকম বাহাউদ্দিন বাহার মধ্যে কালকে একটা মিটিংয়ে বলেছেন আমরা বলে থাকি আজকে এ তে অ্যাপল বিতে বি সিতে ক্যাট আমরা সেদিন আমাদের 
আর দূরে নয় যেদিন আমরা বলবো না এতে আমেরিকা হ্যাঁ বিতে বাংলাদেশ সিতে কুমিল্লা সুতরাং আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এটা আমাদের এই সফলতা এই সফলতা আমরা বিশ্বের ধনী দেশের মতোই আমরা একটা উন্নত দেশ হবে সেখানে ক্ষুধা দারিদ্র সন্ত্রাস মাদক এগুলি থাকবে না এবং আজকে আমাদের দেশের প্রায় এই লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকরা বিদেশে কর্মসংস্থান কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশ পাড়িয়ে দিচ্ছে লাখ লাখ টাকা খরচ করে পরিবার পরিজনকে বাসায় রেখে ছেলে সন্তানকেও তারা দেখতে পারে না বছর আর বছর তার পরিবারকে সময় দিতে হবে না সেদিন বেশি দূর নয় ইনশাল্লাহ আমরা সেই স্বপ্ন দেখছি আমাদের জননতে শেখ হাসিনার বিশরণ মিশন সেদিন আর বিদেশে আমাদেরকে যেতে হবে না বিদেশের লোকেরা আমাদের দেশে আসবে কর্মসংস্থান খোঁজার জন্য ধন্যবাদ তোমাকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা দুইটার দিক আছে একটা হলো সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা আর একটা হলো কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা তো সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের রেশিও হলো যারা সাধারণ প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে এর হলো ছিয়াশি পার্সেন্ট আর কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের দেশের যে শিক্ষার্থী তার চোদ্দো পার্সেন্ট কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা ফয়ারে আজকে যারা আমাদের উন্নত দেশ হওয়ার জন্য আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের জন্য মধ্যে শেখ হাসিনা সেই স্বপ্ন দেখছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলাদেশের যে স্বপ্ন আমাদের সে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে উন্নত দেশগুলো কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় তারা যেমন আজকের অস্ট্রেলিয়া কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা আমি যেখানে সফর করেছি তারা কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা অবস্থা তাদের হার হচ্ছে ছৌষট্টি পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট আর পঁয়ত্রিশ বা ছৌত্রিশ পার্সেন্ট হলো সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় তো আমাদেরকেও আজকের কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় এগিয়ে আসতে হবে তোমরা জানো ইতিমধ্যেই কুমিলাতেও আমাদের একজন ছাত্র ঘরে বসে ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে হ্যাঁ সে মাসে লক্ষ টাকা কামাই করতেছে সুতরাং সে ঘরে বসেও এটার একটা উদাহরণ দিই যেমন একটা প্রতিষ্ঠানে অনেকগুলো টাইপ করতে হয় টাইপের দরমগুলো খসাগুলো তোমাকে দিয়ে দিলো তুমি ঘরে বসে বসে টাইপ করলে ইমেইলে আবার পাঠাই দিল তোমাকে একটা সম্মানে দিয়ে দিলো তোমাকে ঘরে আর কর্মসংস্থার জন্য বাইরে যেতে হচ্ছে না এটা হলো ফ্রিল্যান্সিং এর একটা সূত্র উদাহরণ আর কি তো এইভাবেই আমরা আমাদেরকে এখন যদি উন্নত রাষ্ট্রের সাথে তুলনা করতে হয় আমাদের এখানেই কারিগরি শিক্ষার সাথে উন্নত রাষ্ট্রের সাথে আমাদের একটু ব্যবধান আছে এই ব্যবধানটা কমাতে হবে আমরা যদি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড দু আমাদের উদ্দেশ্যে যদি আমাদের চোদ্দ পার্সেন্ট থেকে আমরা কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার হারটা বিশ পার্সেন্টে নিতে পারি তাহলে আমরা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলটা কাঙ্ক্ষিত ডেভেলপমেন্ট গোলটা সম্ভাব্য ডেভেলপমেন্ট গোলটা আমরা অর্জন করতে পারবো এরপরে দুই হাজার একচল্লিশ সনে যেটা বললাম এই ভাগটা যদি আমরা অন্তত চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশে কারিগরি শিক্ষা উন্নত করতে পারি তাইলেই অবশ্যই আমরা উন্নত দেশের মালিক হব ধন্যবাদ তোমাকে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে এটা একটা গরিত কাজ এটা একটা অন্যায় এটা হতেই পারে না আমাদের দেশে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান হচ্ছে তো যেগুলি অনুমোদন বিহীন অবস্থা রয়েছে তো আমাদের এই সরকার বিশেষ করে কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে এই জাতীয় যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে এর মধ্যে আমরা এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে হাত দিয়েছি এবং এই জাতীয় ব্যবসায়িক যে প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুমতি নেয় ব্যবসা করে যাচ্ছে অন্য জায়গায় পরীক্ষা দিচ্ছে মাঝে হাতিয়ে দিচ্ছে অনেক টাকা এইগুলির বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যেই সে প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুমতি বাতিল করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছি শিক্ষাটাকে যদি পণ্য হিসাবে আমরা নিই 
আজকে আমাদের সরকার কোটি কোটি টাকা সরকারি কলেজ বেসরকারি কলেজ এখন সরকারি পর্যায়ে কারণ তাদের এমপিও টাকাটা তো সরকারি ফান্ড থেকে দেয়া হচ্ছে সেখানে আমাদের দুঃখের বিষয় হচ্ছে ছেলে মেয়েরা নয়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত বা চারটা পর্যন্ত যেখানে কলেজ আঘার কথা যেখানে স্কুলে শাখার কথা সেখানে না গিয়ে তারা প্রাইভেটে কোচিং সেন্টারে যাচ্ছে এক জাতীয় অসাধু ব্যবসায়ীরা যারা প্রশ্ন ফাঁদের কাজও নিয়ে যেত এরা এই সুবিধারা নিচ্ছে আমাদের সরকার এই একটা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতেছে তবে এই সমস্যাটা আজকের নয় এই সমস্যাটা এই পাকিস্তান আমল বাংলাদেশ আমল থেকে শুরু করে এই যে প্রাইভেট কোচিংয়ের একটা প্রবণতা এটা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে তবে এখন যেটা হচ্ছে এটা ব্যাঙ্গের সাতার মতো একটা পণ্য হিসাবে শিক্ষাটাকে রূপ দিচ্ছে এটাকে প্রতিহত করতে হবে নাহলে আমরা অবশ্যই গুণগত শিক্ষা এনসিওর করতে পারবো না আমার আমার একটা অভিমত হলো যদি প্রাইভেট কোচিংয়ে হয় তাহলে এরকম কোটি কোটি টাকার উন্নয়ন এটা কেন আমরা সরকারি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছি শুধু প্রাইভেটে পরে তারা পরীক্ষা দেয় এটা পৃথিবীর উন্নত কোনো দেশতে এই প্রাইভেট নামক এ ব্যবস্থা নেই ক্লাসের পরা ক্লাসেই তাদেরকে করে দিচ্ছে এই কারণে দেখো আমাদের সরকার অনেকগুলো ব্যবস্থা নিচ্ছে আমরা যে এসছি তো অনেকগুলো সাবজেক্ট ক্লাসে পড়াবে কিন্তু মূল পরীক্ষাটা আমরা সাবজেক্ট কমিয়ে আস আনতেছি এস ইচ্ছিত সে প্রক্রিয়া চলছে এস ইচ্ছিত সে প্রক্রিয়া চলছে এবং পরীক্ষার সময়টা আমরা কমে আনব এইভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে আমরা আমাদের সরকার চেষ্টা করতেছে সেই যারা ব্যবসাটাকে পণ্য হিসাবে গ্রহণ করতেছে ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে নিতেছে শিক্ষাটাকে তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য একটা পর্যায়ক্রমে আমরা সকল অভিভাবক সকল জনগণ যদি সচেতন হই তাহলে অবশ্যই অবশ্যই এই কোচিং নামক যে বেদি এই বেদি আকারে যেটা প্রকাশ করছে সেটা আর থাকবে না ক্লাসেই আমাদের ছেলেমেয়েরা তাদের শিক্ষাটা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে ধন্যবাদ তোমাদের ধন্যবাদ তোমার সাথে যারা এসছে সকলকে ধন্যবাদ আমি আমার একজন মা একজন সন্তান আমার কাছে ভালো লেগেছে তুমি প্রশ্নগুলো করেছো তোমাদের যাই হোক না কামনা করি তোমরা আলোকিত মানুষ হও উন্নত দেশের উপহার তোমরা আমাদেরকে দিয়ে তোমাদেরকে আমরা দিয়ে যেতে চাই এই উন্নত দেশের মালিক তোমরা হবে এতদিন হয়তো আমরা বেঁচে থাকবো না আমার নিজস্ব কিছু সম্পত্তি দিয়েছি আমার বাই দিয়েছে আমার বাবা দিয়েছে তো সেখানে আমি ছোটবেলায় একসময় দেখতাম যে আমি সেই আজ থেকে উনিশশো পঁয়ষট্টি ছিষট্টি সাতষট্টি আটষট্টির কথা বলতেছি পাকিস্তানে আমার কথা বলতেছি এবং ইভেন কি একাত্তর বাহাত্তর তিয়াত্তরও আমি দেখেছি কোনো স্যানিটেশন যুক্ত এখন যেরকম শৌচাগার আমি পায়খানা পর সাবখানা বলে থাকি এরকম ছিল না আমাদের মুরব্বীরা সে জঙ্গলে দূরে গিয়ে এই কাজটা সারতো আমি যখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন করত এটা আমাকে ব্যাপক সারা দিয়েছে এরকম কেন হবে তখন যখন দানের মৌসুম আসতো আমি প্রত্যেক উঠান থেকে যার যার দান আসে এক একটা খাঁচি বলে আর কি একটা পাত্র বড় ওখান থেকে প্রায় বিশ তিরিশ কেজি হয় প্রত্যেকের উঠান থেকে এটা নিয়ে বিক্রি করে আমি প্রথম এই স্যানিটারি দুটা লেট্রিন দুই পা আমার বাড়ির দুই পাশে করি এবং একটা টিউবওয়েল আগে এই দিঘি ছিল বড় ফুকুস ছিল ওখান থেকে পানি নিয়ে প্রিয় সকালবেলা পানিটা নিয়ে সারাদিন খেত তখন এই প্রথম আমি টিউবওয়েলটা আমার বাড়িতে স্থাপন করি এরপর থেকে উপলব্ধি করলাম যে আমার পাড়াতে কোনো মসজিদ নেই অনেক দূরে যে তখন আমি মাস্টার্স নেওয়ার পর আমি যখন ক্যাডার সার্ভিসে যোগদান করলাম তখন আমি আমার প্রতিষ্ঠান একটা একটা মসজিদ করার কার্যক্রম শুরু করি এর মধ্যে আমার একজন ভাই হাফেজ এবং মুক্তি মারানা হয়ে বের হয় তো সে বলে তো ভাই যদি মসজিদ করতেছেন আমাকে একটা মাদ্রাসা করে দেন আমি পরিচালনা করি এ সে থেকে তখন আমার মা বেঁচে ছিল আমার নানার বাড়ি থেকে কোনো সম্পদ নেয় নাই মাকে তখন আমার নানার এমনি খুশি হয়ে তেরো হাজার টাকা দিল মা সব টাকা সব জায়গা যা পাইতো আমাদের আমার মামাদেরকে কবলা করে দিয়েছেন 
সেই পুরো টাকাটাই মা বললেন যে বাবা আমার ছেলে যেহেতু মাদ্রাসা করতে চায় এই টাকাটা আমি প্রথম দিলাম এই মায়ের টাকা দিয়েই প্রথম আমরা মাদ্রাসার একটা ভবন করি টিনের ঘর করি এখান থেকে এখন আমার মাদ্রাসাটাতে হ্যাপজোখানা আছে এবং কমই ইন্টার লেভেল পর্যন্ত আছে এলমে ক্যারাতের অংশ আছে প্রায় খোঁচাশি শতক জায়গা আছে এই প্রতিষ্ঠানটা আমার বাড়ির দেখভাল করতেছে এবং এখানে সকাল নটা থেকে শুরু করে সকাল সরি বোর্ড থেকে শুরু করে রাত নটা পর্যন্তই লেখাপড়া শৃঙ্খলার মাধ্যমে চলে এবং আবাসিক ব্যবস্থা আছে সকল এখানের প্রায় এই তিন ভাগের এক ভাগ স্টুডেন্টের লোক সরাসরি তিন তাদের মা বাবা নাই অথবা মা বাবা আছে অসহায় অথবা বাবা আছে অসহায় মা নাই অথবা মা নাই বাবা আছে বাবা অন্যত্র বিয়ে সাজি করে পরিবার পরিজন নিয়ে চলছে এই সন্তানের খোঁজ রাখে না এরকম ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে আমরা সেখানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করছি এর পাশাপাশি আমি আর একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি এটা আমার একটা স্বপ্ন কাজও চলতেছে যে এই ছেলে মেয়েগুলো বের হয়ে যেতে কারিগরি শিক্ষায় অন্তত স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ নিয়ে তিন মাস ছয় মাসের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়ে যেমন আজকে রাজমেশ্বরীর সাথে কাজ করতেছে অনেক ছেলে মেয়েরা তারপরে প্লাম্বিংয়ের কাজ করতেছে কাঠ মিস্ত্রির কাজ করতেছে তারপরে টেলারিং কাজ করতেছে ওয়ার্কশপের কাজ করতেছে তো আমার উদ্দেশ্য একটা কারিগরি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা একটা কারিগরি কলেজ সাধারণ কলেজের পাশাপাশি কারিগরি কলেজ করা এর মধ্যেই আমার সব ভাই বোনেরা মিলেই বোন তো আমার ভাইরা মিলেই আমরা আর একটা প্রতিষ্ঠান করা উদ্যোগ নিচ্ছি এখনো এটা উদ্যোক্তা পর্যায়ে আছে আশা করি আল্লাহ যদি সহায় হয় আমরা সেই উদ্দেশ্য আগামী এক দেড় বছরের মধ্যেই আমরা হয়তো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরুর হাত শুরুটা করতে পারবো আর কি তো পাশাপাশি আমি আমার চাকরিগত জগতে আমি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে বারো বছর অধ্যাপনা করেছি সেখান থেকে বোর্ডে ছিলাম এর আগেও আমি ইন্সপেক্টর ছিলাম ডেপটি কন্ট্রোলার ছিলাম কন্ট্রোলার দায়িত্ব পালন করেছি এবং বোর্ডের অধীনে একটি কলেজ ছিল কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল কলেজ সেই কলেজে আমি প্রায় সাড়ে ছয় বছর অধ্যক্ষ দায়িত্ব পালন করেছি এবং সেই কলেজটিকে তো নান্দনিকভাবে আমরা সাজিয়েছি যেমন লেখাপড়ার মান তেমন শৃঙ্খলা সারা বা কুমিল্লা বোর্ডের মধ্যে সারা কলেজেও শিক্ষিত লাভ করছে এবং শুরু থেকেই শতভাগ পাস এবং এখন তো টপ টেন নাই যতদিন টপ টেন ছিল আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের যেন টপ টেনের মধ্যে ছিল তো সেখানেও এখন ভালো প্রতিযোগিতা আমাদের এখান থেকে ছেলে মেয়েরা আমি যখন অস্ট্রেলিয়া গেলাম আমার প্রায় এই আটজন ছাত্র আমাকে অস্ট্রেলিয়ার লাখামবাদের সংবর্ধনা দিল এরা আমার শিক্ষা বোর্ড বন্ধ কলেজের পাঁচজন ছাত্র কিভাবে খবর পাইছে আমার হোটেলে গিয়ে তারা উঠল আমাকে নিয়ে আসলো এটা আমার জীবনের জন্য পরম প্রাপ্তি সর্বশেষ কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল কলেজে দেখছি ছেলে মেয়েরা নামাজ পড়তে যায় তাদের নামাজের কোনো ব্যবস্থা ছিল না সেখানে সকল অভিভাবকদের সহযোগিতায় একটা সুন্দর মসজিদ করতে সক্ষম হয়েছি নিজ তালায় আমাদের পুরুষেরা নামাজ পড়ে এবং সুরক্ষিতভাবে দোতালায় আমাদের মেয়েরা যারা মুসলমান তারা নামাজ পড়ার সুযোগ পেয়েছে সেখানে ক্যান্টিন করেছি এবং সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় এক কোটি টাকা বে তিন তালের একটা ভবন আমি করতে সক্ষম হয়েছি এর পর পরেই তো আবার ভিক্টোরিয়া কলেজে আমি পদোন্নতি পেয়ে বিভাগীয় প্রধান হিসাবে বিভাগের চেয়ারম্যান হিসাবে যোগদান করি তিন মাস পরে আবার আমি সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করি সেখানেও ব্যাপক পরিবর্তন এনেছি সবচেয়ে বড় পরিবর্তনের মধ্যে আমার একটা আত্মতৃপ্তি জায়গা আছে সেটা হচ্ছে হচ্ছে মহাজার একটা হোস্টেল ছিল সেই হোস্টেলে প্রতি তিন তালায় প্রতি তালায় নিচ তালায় সত্তর জন দোতালায় সত্তর জন তিন তালায় সত্তর জন ছাত্র থাকে এই দুশো দশ জন প্রতি তালার জন্য দুইটা টয়লেট ছিল মাত্র এটা আমার জন্য খুব আমি এটা দেখে আমি এটা কোনো রকমের মনের সাথে মেনে নিতে পারিনি এই পরীক্ষার সময় দূরের সময় আমার আমার মায়েরা এই ওয়াশরুম ব্যবহার করার জন্য ঘন্টার ঘন্টার পর দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আমি তাৎক্ষণিকভাবে এই আরও দোতলায় একটা রুমকে খালি করে আমি আরও দশটা টয়লেটের ব্যবস্থা করি দোতলায় করছি এই কারণে তাদের নিচ থেকে দোতলায় উঠতে পারে তিন তলা থেকে দোতলায় নামতে পারে এটা একটা আমার আত্মতৃপ্তির জায়গা আত্মসন্তানের জায়গা একটা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে আমাদের সন্তানরা যাতে এরকম ভোগান্তির সৃষ্টি না হয় সে ব্যবস্থা করেছি এবং এবং আইসা সিদ্দিকে একটা ছাত্রাবাস আছে সেখানেও আর কি অবস্থা সেখানেও আমি আরও চারটা চারটা লর টয়লেটের ব্যবস্থা করেছি এবং সবচেয়ে একটা আনন্দের বিষয় হলো 
কলেজটাকে একটা নান্দনিক পর্যায়ে ডুকলে যাতে আমাদের চক্ষুটা শীতল হয়ে যায় একদম পরিপাটি একটি একটা কাগজের কোষাও যাতে কোথায় পড়ে না থাকে এইভাবে ছাত্রছাত্রীরা সবাই অভ্যস্ত হয়ে গেছিল তো আমি প্রত্যেকটি গাছে একে একটি পাখির বাসা করেছি পাখিরা যাতে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়ে থাকতে পারে এবং এই পাখির বাসাগুলো এখনও আছে আর এই সরকারি মহিলা কলেজটি আমি হাত দেওয়ার পর আমাদের সদর আসনের মাননীয় সাংসদ তার তার সান্নিধ্যে তার তার প্রচেষ্টায় এবং আমাদের আবেদনের কারণে তিনি একটি অডিটোরিয়াম করে দিয়েছে নান্দনিক অডিটোরিয়াম এটা দশতলা বিশিষ্ট দোতলা হয়েছে এটা এর মধ্যে আরও দশতলার কাজ আরও আটতলা সম্প্রসারণ উদ্যমুখী হবে আরও ছয়তলা ভবনের একটা কাজ চলছে এবং তোমরা খুশি হবে ছাত্রীদের এই আবাসন সমস্যা দূরীকরণের জন্য আমি একটা বিশাল প্রজেক্ট দিয়েছিলাম সেখানে আমাদের সদরের এমপি মহোদয় ডিউ লেটার দিয়েছেন আমাদের আজকের অর্থমন্ত্রী মাননীয় অর্থমন্ত্রী আহমদ মোস্তফা খান মহোদয় একটা পরিপত্র দিয়ে মাধ্যমে আমরা এই দশতলা একটি ছাত্রী নিবাস এবং দশতলা একটি প্রশাসনিক ভবন আর একটি সাইন্স বিল্ডিং সে আমি মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছিলাম পুরাটাই আবেদন মঞ্জুর হয়েছে একসাথে সরকারি মহিলা কলেজে সাতাশি কোটি টাকার কাজ এখন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এর মধ্যে ট্যান্ডারের কাজ সমাপ্ত হতে যাচ্ছে এবং এর মধ্যে আমাদের ওখানে একটা সরকারি মহিলা কলেজের একটা ইয়ে ছিল শহীদ মিনার ছিল এটা একদম ভেঙে গেছে নতুন ভবন হওয়ার কারণে আমরা জেলা পরিষদের মাধ্যমে একটা সুন্দর শহীদ মিনার করতে সক্ষম হয়েছি তোমরা যদি সরকারি মহিলা কলেজে কখনো যাও দেখবে সুন্দর একটা শহীদ মিনার আছে এবং এই আজকের প্রজন্ম যাতে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ স্বাধীনতার বিষয়গুলো জানতে পারে আমি একটা মুক্তিযোদ্ধা কন্যার করেছি সেখানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি জড়িত প্রায় আড়াইশো স্মৃতি ছবি আছে কখনো যদি তোমরা যাও দোতলায় মুক্তিযোদ্ধা কন্যাটা আছে আমাদের তোমরা এটা উপভোগ করতে পারবে তো শিক্ষা জগতে কাজগুলো করে আসলে এই কতটুকু করতে পারছি জানি না তো ভালো কাজগুলো যখন আমাকে আনন্দ দেয় আমি মনে করি এটাই আমার সার্থকতা আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার স্বপ্ন আসলে ছোটবেলা থেকে আমি যখন স্কুলে বা কলেজে লেখাপড়া করি যখন আমি দেখি আমার বাসা থেকে পাঁচ মাইল দূরে সে এই আট দশটা বই নিয়ে তখন তো ব্যাগও ছিল না এই হেঁটে হেঁটে স্কুলে যেতাম আর স্কুল থেকে আসতে আসতে প্রায় সন্ধে হয়ে যেত এবং আসার পরে খিদার এই ফ্যাটের খিদার মধ্যে বাদ খাইতাম না কারণ যখন খেলাধুলার একটা যোগ ছিল এমনি বইগুলাকে কোনো রকম ঘরে রেখে মাঠে দৌড় দিতাম তখন বলো এরকম ছিল না আমরা যে খেয়ার আছে খেয়ার দিয়ে বেড়াইয়া বাঁধা টাঁধা এটা দিয়ে কতক্ষণ খেলতাম এর ফলে গোসল গোসল করে আইয়া তখন সন্ধ্যা হয়ে যেতে বা সন্ধ্যার পর পরে আবার আমার মা আমাদেরকে খেতে দিতেন এবং বকা দিতেন স্কুল থেকে সারা দিন উপাস কিন্তু খেলার প্রতি এত একটা আনন্দ ছিল খাওয়ার থেকেও খেলাটাকে বেশি উপভোগ করতাম তখন থেকে উপলব্ধি করেছি এই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে গতে হলে আমাদেরকে আমার একটা আমার এলাকায় একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দরকার তখন উনিশশো বাহাত্তর সনে আমার নানা বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ মুক্তি মরহুম আলহাজ সিদ্দিকুর রহম মজুমদার আমার আপন নানাকে আমি দেখি নাই আমার আমার আপন চাচা তো আমার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন একটা স্কুল দিয়েছেন জায়গা দিয়েছেন প্রতিষ্ঠাতা সে প্রতিষ্ঠানটি হয়েছে পরে আমি ওই প্রতিষ্ঠানটি গিয়ে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হই এবং বাড়ির কাছাকাছি পড়ার সুযোগ পাই সেখান থেকে আমার একটা স্বপ্ন আল্লাহ যদি আমি কখনো সে সুযোগ দেন আমাদের প্রতিষ্ঠানে যেমন ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করার জন্য মসজিদ মাদ্রাসা মক্তব এই এতিমখানা এগুলি দরকার এতিমদের সহায়তার জন্য তেমনিভাবে আলোকিত মানুষ গড়ে তোলার জন্য আমাদের স্কুল মাদ্রাসা কলেজ গড়া দরকার তো আমাদের এলাকায় এখনও অনেকগুলো কলেজ আছে আমার যে নতুন ইউনিয়ন সেখানে কোনো কলেজ নাই আর আমি এখন সাধারণ কলেজের সে আমরা চেষ্টা করতেছি একটা কারিগরি কলেজ যদি করতে পারি তাহলে কর্মভূমি শিক্ষার বিষয়টা সম্প্রসারিত হবে তো আসলেই তোমরা যেটা বলতেছ মানুষ যদি স্বপ্ন না দেখে সে স্বপ্ন সে কখনো তাকে স্বপ্ন পূরণ করতে 
জাগ্রত রাখবে না তো শুরু থেকে চেষ্টা করেছি আমি যেখানে জন্মগ্রহণ করেছি সেখানে যদি একটা স্মৃতি রাখি সে জায়গাটা যদি আমার জন্মস্থানটাকে যদি আমি আলোকিত করতে পারি শুরু থেকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে আল্লাহ আমাদের কীরকম একটা শক্তি দাও সহায় দাও এরকম অবস্থা আমাদেরকে নিয়ে যাও এই জন্য তোমাদের কাছে অনুরোধ এখন থেকে সৃষ্টিকতার কাছে আশাটা বড় রাখবা এবং যে আবুল কালামের একটা কথা আছে যে স্বপ্ন দেখতে হবে তবে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে স্বপ্ন দেখো এটা স্বপ্ন নয় যে স্বপ্ন তোমাকে জাগাতে দিবে না সে সেটাই হলো আসল স্বপ্ন যে সময় তোমাকে উদ্বেলিত করবে উৎসাহিত করবে যে স্বপ্ন তোমাকে একটা ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে সে স্বপ্নই তোমাদেরকে দেখতে হবে ধন্যবাদ স্যার আমরা চাইছি কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড অফিস এবং এর অভ্যন্তর এলাকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি আপনি নিজে খেয়াল রাখেন পরিবেশ মানুষের জীবনে কি প্রভাব ফেলে এই সম্পর্কে যদি একটু বলেন একটা বিষয় বলি ইসলামের একটা শিক্ষা আছে সুন্দর শিক্ষা আছে এবং সকল ধর্মেরই একটা শিক্ষা আমাদের ইসলামের একটা সহি হাত দিয়েছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই মানের অঙ্গ এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আমাদের মনটাকে সাবলি রাখে হৃদয়টাকে রাখে উদ্যোগিত এবং এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় শক্কুটা শান্তিময় হয়ে যায় দৃষ্টিটা আনন্দ দৃষ্টি শক্তিটা আমাদের আনন্দময় হয় উপলব্ধিটা থাকে অনেক সন্তোষজনক অবস্থায় তো এই কারণে আমি প্রত্যেকটা জায়গায় আমি যে প্রতিষ্ঠানে যাই না কেন আমার ঘরে যাই বাইরে যেখানে যাই আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উদ্যোক্তা আজকে আমাদের দেশে একটা বড় সমস্যা আমরা নিজের কাজটা নিজেরা করতে জানি না আমরা কে নিজের প্লেটটা নিজে পরিষ্কার করি না এটা রেখে দিই এটা মা করবে বা কাজের লোক করবে কেন আমার প্লেটটা আমি পরিষ্কার করি আমার গ্লাসটা আমি পরিষ্কার করি আমার খাওয়াটা আমার নিজে খাই তাইলে তো ধরেন কাজটা বাঘ হয়ে যায় এবং একজনেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সংসারে মা কাজটা করবে এটা সবাই মিলে যদি আমরা সংসারটাকে সুন্দর রাখতে চাই একটা গড়টাকে সুন্দর রাখতে বাসাটাকে সুন্দর রাখতে চাই বাড়িটাকে সুন্দর রাখতে চাই আঙ্গিরাটাকে সুন্দর রাখতে চাই তাহলে একটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হবে এখন আমাদের যেখানে যাই না কেন আমি ঘরে ঢুকলে যদি আমি ঘরের সৌন্দর্যটা একটু পরিপাটি দেখি আমার আমার ঘুমটা ভালো হবে আর আমি যদি প্রতিষ্ঠানে ঢুকি কর্মক্ষেত্রটাকে যদি পরিপাটি সৌন্দর্য সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দময় দেখি তাহলে আমার কাজের গতিটা বেড়ে যাবে আমি আরও বেশি মানুষকে সেবা দিতে পারবো এই জন্য প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে আমি অনুরোধ করি যে আমরা প্রত্যেকেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকটা আমরা অনুসরণ করি এটাকে লালন করি এটাকে ধারণ করি তাইলে আমরা সুন্দর থাকতে পারবো ভালো থাকতে পারবো স্যার একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন অবসর গ্রহণের পর আপনি কি কাজে মনোনিবেশ করতে চান এই বিষয়ে যদি একটু বলুন ধন্যবাদ তোমাকে আমি দুটা দিকে একটা কথা বলি মানুষের কর্মক্ষমতা সেই ধরো আঠারো বছর থেকে শুরু করে ষাট বছর পঁয়ষট্টি বছর পর্যন্ত থাকে তো আমাদের সরকারি নিয়মে এক সময় সরকারি চাকরির বয়সে শেষ সীমা ছিল উনষাট বছর সাতান্ন বছর তো আমাদের মাননীয় সরকার বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর যেতে যেতে মানুষের গড় আয়ু বাড়তেছে তখন এটাই করলেন উনষাট বছর কিন্তু যেগুলি মাধ্যমিক বেসরকারি পর্যায়ে বা ইন্টিভুক্ত প্রতিষ্ঠান তাদের অবসরের সময়সীমা করলেন ষাট বছর আর যেগুলি বিশ্ববিদ্যালয় আছে শিক্ষক ওদের করলেন পঁয়ষট্টি বছর আর বিচার প্রতিদেরও আবার পঁয়ষট্টি বছর তো সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে মানুষের এখন আমাদের আমরা আমাদের বাংলাদেশ আমরা স্বাধীনতার যে সুফল আমাদের গড় আয়ু এখন বাহাত্তর বছর বাহাত্তর বছরের চেয়েও বেশি হয়ারে যে পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান আমাদেরকে তেইশ বছর শোষণ করেছে তাদের তাদের গড় আয়ু হলো এখন এই গড় আয়ু হলো যে বাষট্টি বছর তো তাদের সে আমরা অনেক এগিয়ে আছি এটাই আমাদের স্বাধীনতার সুখ তো সর্বোপরি আসলেই যারা কর্মময় ব্যক্তি এরা আল্লাহ কাছে চাইতে হবে যে আল্লাহ আমাকে যতদিন বেঁচে রাখুক সুস্থ রাখুক 
এবং আরেকটা চাওয়া হলো সৃষ্টিকালে যতদিন বেঁচে রাখো সুস্থ রাখো কর্মময় রাখো এখন কর্মটা দুদিকের হতে পারে যেমন আমরা ষাট বছর চাকরি করলাম তো আমার বাকি জীবনটা চলার জন্য তো আমাদের সরকার এখন অনেক ব্যবস্থা করেছেন আমি অবসরে গেলে তো এক কোটি টাকার উপরে পাবো একজন মানুষ চলার জন্য আর কি লাগে তো তখন যে সময়টা আমার থাকবে সেই সময়টাও আমি সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য চেষ্টা করি যদি আল্লাহ আমাদের কিছু সুযোগ দেয় এই একটা দিক আর একটা দিক হলো তোমাদেরকে বলি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে একটা বলি ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে একটা কথা বলি তুমি যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ো দেখবে তোমার সুন্দর একটা সময় কেটে যাবে সুন্দর একটা সময় পাঁচ পাঁচবার আল্লাহকে স্মরণ করবা যারা মেয়েরা তো মসজিদে আমাদের এসে যায় না পুরুষেরা পাঁচবার মসজিদে গেলো মেয়েরা পাঁচবার নামাজের প্রস্তুত তুলবে এর মধ্যে দেখবা যে তোমার এই স্বাভাবিক কাজক্রম এর মধ্যে হয়ে যাবে এবং নামাজের প্রস্তুতিও হয়ে যাবে তারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে আল্লাহকে ইবাদত করে তাদের অবসর সময়টা সুন্দর কেটে যায় আমি দেখতেছি তো এটা সুন্দরভাবে তারা উপভোগ করতে পারে তবে ইসলামের একটা শিক্ষা হলো তুমি নামাজ পড়ার সর সাথে সাথে মসজিদে বসে বসে আল্লাহ মানে আল্লাহকে আল্লাহকে স্মরণ করার সে তুমি মাঠে ঘাটে কর্মে আত্মনিয়োগ করো সেখানে তুমি বেশি সোয়াব পাবে বেশি নাকের অধিকার হবে তুমি একজন উপকৃত হলাম মসজিদে বসে আল্লাহ আল্লাহ করলাম আর সমাজে যদি কাজ করতে যাও সেখানে আরো হাজারো মানুষের উপকার হবে হ্যাঁ সুতরাং সে সোয়াবটা সে নেয়াকটা আরো বেশি হবে এই জন্য আমাদের চিন্তা ধারণাটা কীভাবে সম্প্রসারিত করতে হবে আমরা পুঞ্জীবিত ধর্মীয় অন ধর্মীয় অন্ধতার মধ্যে ধর্মীয় প্রতিবন্ধক মধ্যে আমরা থাকতে চাই না ধন্যবাদ অবশেষে সৌরভ যখন আপনাকে এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করে এরপরই বদলে যায় অতীতের সকল দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের ফলাফল এখন আর প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই শিক্ষার্থী শিক্ষক অভিভাবক সকলের মুখে এখন হাসি এত স্বল্প সময়ে ফলাফলের এত উন্নতির গোপন রহস্যটা কি ছিল আপনার ম্যাজিকই বা ছিল কি ধন্যবাদ মা আমি প্রথমেই বলি কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের ফলাফল বিপর্যয় ঘটেনি ফলাফলের ব্যতিক্রম হয়েছে ব্যতিক্রমটা হল গেল আগের দশ বছর বা পাঁচ বছর রেজাল্ট ছিল সে রেজাল্টটা মাঝখানে একটা যে এসি পরীক্ষা একটা এস এসি পরীক্ষা একটা এস এসি পরীক্ষাটা ব্যতিক্রম হয়েছে দেখো মানুষের সলার পথে তো অনুসমন ব্যতিক্রম হয়ে থাকে আজকে আমি ভালো আছি কালকে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলাম হতে পারে এরকম একটা হয়েছে আর কি এটা আমি বিপর্যয় বলি না যখনই ফলাফলটা ধরো আগের মতো হয় নাই তো সেটার কারণগুলো আমরা খুঁজে বের করলাম তো এই যখন মানুষ অ্যাক্সিডেন্ট হয় তখন সে আবার তা পাটা যদি ভেঙে যায় পাটাকে জোরা লাগাইতে চায় আবার স্বাভাবিক জীবনে আসতে চায় এই জন্য সুস্থ চিকিৎসার দরকার আমরাও আমাদের এই যে ব্যতিক্রমটা হলো সেটাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য আমি যখন দায়িত্ববার গ্রহণ করি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে এই পদে নিয়ে গিয়েছেন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা তার দীর্ঘ হায়াত এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করি তো আমরা প্রথমে যে কাজটি করেছি আমি দেখলাম যে ইংরেজি এবং গণিত বিষয়ে মাধ্যমিক স্তরে বেশি খারাপ করে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজিতে খারাপ করে তো আমরা আমি দায়িত্ব নেওয়ার পরপরেই বা রেজাল্টগুলো হওয়ার পরপরে আমাদের আগে যারা ছিলেন তারাও করেছেন আমিও করেছি আমরা প্রত্যেকটা জেলায় জেলায় মত বিনিময় করেছি ওয়ার্কশপ করেছি আমি জেলা প্রশাসকদেরকে সেখানে সমন্বয় করেছি তাদেরকে রেখেছি সেখানে ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষকদের নিয়ে আমি মত বিনিময় করি কেন ইংরেজিতে আমার ছেলেমেয়েরা খারাপ করলো আমাদের গ্যাপটা কোথায় সেখানে খোলামেলা আমাদের যারা ইংরেজি পড়ান তারা মত বিনিময় করেছে সেখানে অনেকগুলো ফাইন্ডিংস আসছে সেগুলো সমাধানের আমরা পরামর্শ দিয়েছি এতে করে পরের বছরে এটা একটা বিশাল সুফল আমাদের কাছে আসছে এরপরে আমাদের 
প্রতিষ্ঠান প্রধানদের কিছু ভূমিকা আছে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নিয়েও আমরা প্রত্যেকটা জেলায় জেলায় মত বিনিময় করেছি এবং ইংরেজি শিক্ষকদের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের রেজাল্টটা উৎকর্ষ সাধনের জন্য সেখানেও আমরা ওয়ার্কশপ করেছি এবং আমাদের এই শিক্ষকরা যখন তাদের সাথে পরীক্ষার মালামাল নিতে আসে সেখানেও আমি মত বিনিময় করি তো মত বিনিময়তে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার যে দুর্বল দিকগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা আলোকপাত করি এবং সেটা সমাধানের নির্দেশনা দিই এতে করে আসার পর যখন মত বিনিময়টা করলাম এবং শিক্ষকদের সাথে আমাদের বোর্ডে যারা ইন্সপেকশন টিম আছে ইন্সপেকশন সেখানেও তারা প্রত্যেক ইন্সপেকশন কর্মকর্তাকে আমি বলি যেখানে যান শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য উন্নত মান নিশ্চিত করার জন্য এবং আমাদের যে ব্যতিক্রমটা হয়েছে সেটাকে কিভাবে আমরা কাম করতে পারি আপনারা শিক্ষকদের সাথে মত বিনিময় করবেন এবং প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে আমরা পরামর্শ দিয়েছি আপনারা অভিভাবক সমাবেশ করেন মা সমাবেশ করেন এবং মাদেরকে অভিভাবকদেরকে যে আপনারাও কাজ করেন আপনারা ছয় ঘন্টা ছেলে মেয়েরা আপনাদের কাছে থাকে বাটি আঠারো ঘন্টা মা বাবার কাছে থাকে সুতরাং মা বাবাকে বাইরে রেখে আমরা কিন্তু সেই বিফল এই ব্যতিক্রমটা আমাদের সন্তানের ভালো ফলটা কামনা করতে পারি না এইভাবে সার্বিকভাবে কাজ করার ফলে দেখি যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বিশাল একটা সুপর হচ্ছে আমাদের ছেলে মেয়েরা ক্লাসমুখী হয়েছে যারা আগে যারা ক্লাস করত না আরও বেশি ক্লাসমুখী হয়েছে এবং এবং ছেলে মেয়েরা এই ক্লাসেই তাদের যে সমস্যাগুলো সে সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য স্যারদের সহযোগিতা আছেন স্যাররা সেভাবেই ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং অভিভাবকেরা একটু সচেতন ছিল মানুষের বা দাক্ষা খেলেই আবার সতর্ক হয়ে যায় এই সচেতনার কারণেই আমাদের যে ব্যতিক্রম রেজাল্টটা হয়েছে সেখান থেকে আমরা একটা কাম্য অবস্থানে আসতে সক্ষম হয়েছে এই কারণেই আমি কুমিরা বোর্ডের অধীন এই ছয়টা জেলার সকল অভিভাবক মা বাবা এবং বিশেষ করে আমাদের শিক্ষক মণ্ডলীর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি তাদের প্রচেষ্টার কারণেই আমাদের আমাদের যে একটা ব্যতিক্রম অবস্থা বোর্ডের সৃষ্টি হয়েছে সেটা থেকে আমরা কাটিয়ে উঠে একটা স্বাভাবিক অবস্থা আমরা ফিরে এসেছি এই অবস্থা ইনশাল্লাহ অব্যাহত লাগবে আগামী তো আমরা আরও এগিয়ে যাব আমাদের এখন একমাত্র উদ্দেশ্য হলো শুধু সার্টিফিকেট দেয়া নয় ডিগ্রি দেয়া নয় আমরা তাকে নৈতিকবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই এবং ছাত্রছাত্রীকে এবং শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে চাই মানসম্ম মানসম্মত শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে সমাজে সমাজে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশের যুগে হোক স্যার নানান বিষয়ে আপনি অনেক মূল্যবান মতামত দিয়েছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ শিক্ষা বোর্ডের ইতিহাসের এক আলোকিত অধ্যায় হিসেবে 